ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇരുന്നൂറ് അടിസ്ഥാന ക്രിയകളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനകം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നൂറ് പ്രധാനപ്പെട്ട വെർബുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് വെർബുകളിലേക്ക് അടക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഫോളോയിങ് ബട്ടണിൽ താഴെ സി ഫസ്റ്റ് അമർത്തുക കാരണം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വെർബുകളുടെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഏമ്പക്കം വിടുക നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഏമ്പക്കം വിടുക എന്നുള്ളത് ഏമ്പക്കം വിടുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബെൽച്ച് എന്നാണ് പറയുക ബെൽച്ച് ഏമ്പക്കം വിടുക ബെൽച്ച് He belched noisily. He belched noisily. Avan shabda thoru uđi ito embakkam vittu. Valare shabda thoru uđi embakkam vittu. Belch, belched, belched. Belch, belched, belched. Aduttha vaka, shosikiga. Shosikiga in the English will breathe. Breathe. I can breathe well. Eni ki nanna ito shosikyan patthu nila. ബ്രീത്ത് നോർമലി സാധാരണ പോലെ ശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ശ്വസിക്കുക ഷി വാസ് ബ്രീതിങ് ഹാർട്ട് അവൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ബ്രീത് ബ്രീതറ്റ് ബ്രീതറ്റ് അടുത്ത വാക്ക് മലവിസർജനം നടത്തുക മലവിസർജനം നടത്തുക എന്നതിന് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഷിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡോഗ് ഈസ് ഷിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പാവ്മെൻറ്റ് ഡോഗ് പാവ്മെൻറ്റിൽ അതായത് നടപ്പാതയിൽ മലവിസർജനം നടത്തുന്നു ഷിറ്റ് ഷിറ്റഡ് ഷിറ്റഡ് അടുത്ത വാക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുക മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നതിന് പിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഐ നീഡ് എ പീസ് എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണം ഐ നീഡ് എ പീസ് പീസ് പിസ്റ്റ് പിസ്റ്റ് തേങ്ങുക തേങ്ങുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സോബ് എന്നാണ് പറയുക സോബ് ഐ ഫൗണ്ട് ഹെ സോബിങ് ഇൻ ദ ബെഡ്റൂം ബിക്കോസ് ഷി ഹാഡ് ബ്രോക്കൻ ഹെഡ് ഡോൾ അവളുടെ കളിപ്പാവ പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന് അവൾ തേങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഐ ഫൗണ്ട് ഹെ സോബിങ് ഇൻ ദ ബെഡ്റൂം ബിക്കോസ് ഷി ഹാഡ് ബ്രോക്കൻ ഹെഡ് ഡോൾ സോബ് സോബിഡ് സോബിഡ് അടുത്ത വാക്ക് പിച്ച വെക്കുക ടോഡൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്നതിന് ടോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഐ വാച്ച് മൈ ടു ഇയർ ഓൾ ദിസ് ആൻഡ് ടോഡലിങ് അറൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് പപ്പി എൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകൻ അവൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ചുറ്റും പിച്ച വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ നോക്കി ഐ വാച്ച് മൈ ടു ഇയർ ഓൾ ദിസ് ആൻഡ് ടോഡലിങ് അറൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് പപ്പി ടോഡൽ ടോഡിൽഡ് ടോഡിൽഡ് ഞെട്ടുക ഞെട്ടുക എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷഡർ എന്നാണ് പറയുക ഷഡർ ഞെട്ടുക ഹി ഷഡർ അറ്റ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ ഞെട്ടി ഹി ഷഡർ അറ്റ് ദ ടെറിബിൾ സീൻ ഭീകരമായ ആ കാഴ്ച കണ്ട് അവൻ ഞെട്ടി ഷഡർ 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 മടിക്കുക ഹെസിറ്റേറ്റ് മടിക്കുക എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക If you need anything, don't hesitate to call me. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മടിക്കരുത് ഹെസിറ്റേറ്റ് ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഹെസിറ്റേറ്റ് ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഹെസിറ്റേറ്റഡ് അടുത്ത വാക്ക് കുഴയ്ക്കുക നെറ്റ് മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിന് നെറ്റ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക നെറ്റ് ദ ഡോ ആൻഡിൽ സ്മൂത്ത് നെറ്റ് ദ ഡോ ഇത് ഡോ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് net the door until smooth net netted netted അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുക എന്ന വെർബിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം ആട്ടുക ആട്ടുക എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ റോക്ക് എന്നാണ് പറയുക റോക്ക് 
നമ്മൾ സാധാരണ പാറയ്ക്ക് റോക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടുക എന്ന ഒരു നൗൺ ആയിട്ടും റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി പിക്ഡ് അപ്പ് ദ ബേബി ആൻഡ് ജെൻലി റോക്ക് ടു ഹെ ടു സ്ലീപ്പ് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കുട്ടിയെ എടുത്ത് ജെൻലി റോക്ക് ടു ഹെ ടു സ്ലീപ്പ് അവളെ ആട്ടിയുറക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ തൊട്ടിലാണ് ആട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി പിക്ഡ് അപ്പ് ദ ബേബി ആൻഡ് ജെൻലി റോക്ക് ടു ഹെ ടു സ്ലീപ്പ് അയാൾ കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആട്ടിയുറക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു റോക്ക് ദ ബോട്ട് ഈ ബോട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബോട്ട് ഇളക്കില്ല റോക്ക് റോക്ക്ഡ് റോക്ക്ഡ് അപ്പോൾ ആട്ടുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വാക്ക് റോക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വെർബുകൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും കൂടുതൽ വെർബുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം സി യു ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് Welcome to Jaffa Sadiq's English. Please subscribe for watch more videos.